тектоническое строение, рельеф и полезно ископаемые Евразии. Сегодня вы узнаете определение понятия «лёс», а также будете уметь характеризовать основные черты тектонического строения и особенности рельефа материка, а также устанавливать причинно-следственные связи между тектоническим строением и рельефом. Когда вы увидите соответствующий знак задания, выполните его, нажав на кнопку «Пауза». Затем переходите к дальнейшей работе. Тектоническое строение материка. Вспомните, в состав какого древнего материка входила Евразия в геологическом прошлом. Как и Северная Америка, Евразия миллионы лет назад была частью древнего материка Лавразия. Среди других континентов земного шара Евразия отличается очень сложным строением земной коры. Материк располагается в пределах пяти литосферных плит. Евразийской, североамериканской, индоавстралийской, а также на двух меньших по размеру плитах – аравийской и иранской. Поэтому в отличие от других континентов, имеющих одно древнее платформенное ядро – Евразия состоит из шести древних платформ. В состав Лавразии входили четыре из них – Восточноевропейская, Сибирская, Китайско-Корейская, Южно-Китайская. Еще две платформы – Аравийская и Индостанская – представляют собой осколки Гондваны, присоединившиеся к материку во время последнего Альпийского горообразования. Аравийская платформа на юго-западе ограничена рифтом Красного моря. В его ответвлении на севере лежит самая низкая впадина суши – Гхор. Дно этой впадины заполнено водами соленого бесточного озера, названного Мертвым морем. Кроме древних платформ на материке встречаются и молодые, крупнейшие из них – Туранская и Западносибирская. Нажмите на паузу. Найдите перечисленные платформы и литосферные плиты в атласе. Платформы соединены между собой складчатыми поясами, сформированными в разное геологическое время. Молодые складчатые пояса образовались в зоне контакта литосферных плит. Так, в области подтекания Тихоокеанской и Филиппинской плиты под Евразийскую образовался Тихоокеанский складчатый пояс. А в результате столкновения Евразийской плиты с Африканской – Образовался Альпийско-Гималайский складчатый пояс, протянувшийся через весь материк от Атлантического океана до Тихого. Нажмите на паузу. Проверьте свои знания, выполнив задание. Проверьте себя. Прежде чем перейти к изучению особенностей рельефа Евразии, необходимо вспомнить, какая существует связь между строением земной коры и рельефом что называется платформой и каково ее строение, что такое щит и платформенная плита, что такое денудация и как образуются кумулятивные равнины, что называется складчатым поясом. На щитах древних платформ сформировались высокие денудационные плоскогорья – Среднесибирская, Декан, Среднеаравийская. На плитах платформ лежат аккумулятивные равнины – Восточноевропейская, Западносибирская, Великая Китайская, Туранская, Индогангская, Месопотамская, Прикаспийская низменность. В Евразии встречаются горы всех складчатостей. В древнюю складчатость образовались глыбовые и складчато-глыбовые горы древнего Урала-Монгольского пояса. Уральские горы – Алтай, Саяны, Кунь-Лунь. Тяньшань. С запада на восток через весь материк просирается гигантский альпийско-гималайский складчатый пояс, в пределах которого находятся молодые горы – Пиренеи, Альпы, Апеннины, Карпаты, Кавказ, Гималаи. В Гималаях находится высочайшая вершина планеты – Джамалунгма или Эверест – Высотой 8848 метров. Также в пределах этого пояса находится Нагорье Памир, Иранская, Тибет. 
А знаете ли вы, что Тибет – самое большое нагорье мира? Именно здесь берут начало великие азиатские реки Янзы, Миконг, Салуин. В Тихоокеанский складчатый пояс входят молодые складчатые горы полуострова Камчатка, острова Сахалин, вулканические дуги Курильских, Японских, Филиппинских островов. О продолжающейся тектонической активности свидетельствует долина гейзеров на Камчатке. К молодым складчатым поясам приурочены сейсмические пояса и области современного вулканизма. Здесь находятся действующие вулканы Этна, Везувий, Ключевская сопка, Крокотау. Кроме тектонического строения, на формирование рельефа Евразии оказали большое влияние древние покровные леденения. При наступании ледники выпахали троговые долины, на побережье северных морей образовали фьорды. На плоскогорьях Декан и Среднесибирском огромные площади заняты ступенчатыми лавовыми полями, трапами. Сложенное рыхлыми породами лесовое плато, изрезанное густой сетью оврагов, и представляет собой бедленды. Это крупнейшая на планете область лесов. Лес – это мелкозернистая, легко размываемая осадочная горная порода. На формирование более мелких форм рельефа оказали влияние внешние силы Земли, работа ветра, рек, подземных вод, выветривания. Сложенные известняками горы Средиземноморья и Индокитая изъедены карстом. Примером являются Шкатьянские пещеры на Балканском полуострове. Продуктом морозного выветривания являются уникальные геологические образования Ленские столбы, расположенные вдоль берега реки Лена. Для песчаных пустынь Рубль-Хали, Каракумы, Такламакан характерны дюны и барханы, созданные работой ветра. Нажмите на паузу, найдите перечисленные формы рельефа в атласе. Ну а теперь предлагаю проверить свои знания. Расположите географические объекты с востока на запад. Проверьте себя. Ребята, вы видите, что Евразия – материк, обладающий разнообразными геологическими условиями. Это способствовало тому, что материк очень богат полезными ископаемыми. Вспомните, какова связь тектонического строения и рельефа с полезными ископаемыми. К кристаллическому фундаменту древних платформ приурочены месторождения руд металлов, железа, марганса, золота, меди. С выходами вулканических пород связаны месторождения алмазов в Восточной Сибири. С толчьями осадочных пород связаны богатейшие запасы горючих полезных ископаемых. Огромные запасы нефти и природного газа обнаружены на Аравийском полуострове, на побережье Персидского залива, на Западносибирской равнине, при Каспийской низменности. Также добыча нефти осуществляется на материковом шельфе Северного, Баренцева, Каспийского и Южно-Китайского морей. Со складчатыми поясами связаны руды металлов. Вот мы и познакомились с тектоническим строением, рельефом и полезными ископаемыми Евразии. Осталось подвести итоги. Евразия имеет сложное тектоническое строение. Это единственный материк, в основании которого лежит несколько древних и молодых платформ, разделенных складчатыми поясами разного возраста. Молодые горы в Альпийско-Гималайском и Тихоокеанском поясах образованы на стыке литосферных плит. Здесь расположена гора Джамалунгма высотой 8848 метров. В Евразии находится и самая глубокая впадина суши – Кхор – минус 427 метров. Евразия богата рудными и осадочными полезными ископаемыми. Для качественного усвоения темы и закрепления материала рекомендуется прочитать параграф 29 учебного пособия и выполнить предложенное тестовое задание.